সালামু আলাইকুম সবাইকে এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী তোমরা যারা বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এই অধ্যায়টা নিয়ে লেখাপড়া করছো তোমরা এটা জেনে রাখো যে এই অধ্যায় থেকে যে সিকিউ গুলো আসে এই সিকিউ গুলোকে একটু শান্তিমতো ঠান্ডা মাথায় হ্যান্ডেল করতে হবে বুঝতে হবে যে অঙ্কটা কি চাইছে কি রকম ভাবে ম্যাথটা সলভ করতে হবে এবং ক্যালকুলেশনের সময় একটু দক্ষ হওয়া লাগবে আমি একটা বিশ মিনিটের মতন বা আরেকটু কম সময়ের মতন একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করছি যেখানে তার ছিঁড়ে গেছে বা যাবে কি না এই জাতীয় একটা ম্যাথ আছে এটা একটা ম্যাথ আমি এই ভিডিওটাতে শুধু একটা ম্যাথ নিয়ে কথা বলতে চাই আর দ্বিতীয়ত আরেকটা ম্যাথ আছে যেই ম্যাথটা আমি আসলে তোমাদেরকে পড়াইতে চাই সেটা হচ্ছে বরফ গলে যাবে কি না মানে বরফ গলবে কি না কি পরিমাণ বরফ গলবে এইটা নিয়েও একটা প্রশ্ন আছে কি পরিমাণ বরফ গলবে গলবে কি না সো আমি ভাবছি যে আলাদা আলাদা ভিডিও বানাবো একটা হচ্ছে তার ছিঁড়ে যাবে কি না একটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বরফ গলবে কি না সো যেহেতু আমার দুইটা টার্গেট তিনটা টার্গেট অ্যাকচুয়ালি সো আমি আজকের এই ভিডিওটাতে শুধু এই ম্যাথটা নিয়ে আলাপ করতে চাই তোমরা একদম শুরুতে দেখো একটা খুব নৌন মানে তোমরা হয়তো জানো তোমরা জানো যে দুই সালে এটা সিলেবাসে ছিল দুই হাজার বিশের পরীক্ষার্থীরা সিলেবাসে ছিল কিন্তু এরপরে দুই হাজার একুশ বাইশ তেইশ এই বোর্ড পরীক্ষার এক জায়গায়ও এই প্রশ্নটা মানে এই অধ্যায়ের প্রশ্ন নাই কারণ দুই হাজার একুশ বাইশ তেইশে শর্ট সিলেবাসে পরীক্ষা হয়েছে এবং শর্ট সিলেবাসে এই অধ্যায়টা ছিল না বাট দুই হাজার চব্বিশে তোমাদের এটা শর্ট সিলেবাসের বাইরে যেহেতু ফুল অধ্যায়ের উপর পরীক্ষা তোমাদের দিতে হবে এটা তোমাদের পরীক্ষায় আছে তুমি ডেটাটা খেয়াল করো যে একটা বৈদ্যুতিক খুঁটির দূরত্ব হচ্ছে কত মিটার পঞ্চাশ মিটার খুঁটির দূরত্ব পঞ্চাশ মিটার হ্যাঁ খুঁটি এটা আমার কোন কাজে কখন লাগবে এটা একটু পরে বলছি গ্রীষ্মকালে বাইরের তাপমাত্রা থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস বুঝলাম মানে একটু গরম বাট ওই যে এখানে একটা দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে না এইটা হচ্ছে আমার একটা দৈর্ঘ্য যেই দৈর্ঘ্যটা তামার তারের ক্ষেত্রে আমি স্ট্যান্ডার্ড চিন্তা করতেছি আমি স্ট্যান্ডার্ড চিন্তা করতেছি এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে আমার এল ওয়ান এটা আমার আদি দৈর্ঘ্য এটাই আমার তাপমাত্রা মানে এই তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওইটাই হচ্ছে আমার দৈর্ঘ্য সুতরাং আমি এটাকে টি ওয়ান ধরছি তামার তার দ্বারা খুঁটি দুটি সংযোগ দেওয়া হয় শীতকালে বায়ুর তাপমাত্রা কত ডিগ্রিতে নেমে আসলো ফাইভ ডিগ্রি ইট মিনস ইট মিনস এখানে ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারটা মানে হচ্ছে কমে গেছে এখন তুমি একটা জিনিস ইমাজিন করো একটু ভাবো যে তোমার একটা কোনো কিছুর কোনো কিছুর একটা দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এল সেটা যে কোনো একটা টেম্পারেচারে তুমি টেম্পারেচারটা বাড়াইতে পারো তাহলে এটা যদি এল ওয়ান হয় টেম্পারেচার বাড়াইলেও সেটা এল টু হবে টেম্পারেচার কমাইলেও এল টু হবে দুইটাই এল টু এখন মনে কর একটা ইমাজিনেশন যে তোমার তামার তারের একটা দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার তুমি তাপমাত্রাটা বাড়াইছো কিছু একটা বাড়াইছো তাতে করে টেম্পারেচারটা বাড়ানোর কারণে ওর দৈর্ঘ্য গিয়ে ঠেকছে ফাইভ মিটার সাপোজ তাহলে এইখানে আমার ডেল এল এর মান আসবে পয়েন্ট ওয়ান মিটার তাই না পয়েন্ট ওয়ান মিটার বাড়ছে আবার তুমি যদি তাপমাত্রা কমায় ফেলো তাহলে এটা ধরো ফোর পয়েন্ট নাইন মিটার হইল এইখানেও ডেল এল হয়ে যাবে কত পয়েন্ট ওয়ান মিটার দুইটাই ডেল এল দুইটাই তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন তাহলে এইখানে ঘটনাটা কি দাঁড়াচ্ছে তামার তারের ভর একটা ডেটা দিয়ে রাখছে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম তোমরা বুঝতেছ এটা হচ্ছে এম এবং তামার তারের আপেক্ষিক তাপ চারশো জুল পার কেজি পার কেলভিন দিয়ে রাখছে এইটা হচ্ছে আলফা সুতরাং এটা তুমি বুঝছো এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার এখানে যে আলফার ভ্যালুটা দেয় নেই আলফা মানে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ এই মানটা লাগবে না লাগবে তুমি দেখো এখানে কিন্তু দেয় নেই সুতরাং এই ক্ষেত্রে আলফার মানটা মনে রাখা লাগবে প্লিজ রিমেম্বার তামার আলফা কপার আলফা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস ফাইভ পার কেলভিন স্যার এই ডেটা কি আমার মুখস্থ রাখা লাগবে অবশ্যই রাখা লাগবে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে কারণ আলফার মান তো এখানে দেয় নেই বা আলফা বের করার কোনো কনসেপ্ট এখানে দেয় নেই এখানে একটা সিস্টেম বলছে যে আমার একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটা তামার তার ছিল এটাকে দুই খুঁটির মাঝখানে আমি রাখতে পারবো কি না ও ছিঁড়ে যাবে কি না হচ্ছে কন্ডিশন তো আমার আজকের যেহেতু মূল কনসেপ্ট ঘ নাম্বার কোয়েশ্চেনে আমি এই ক নাম্বার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমার মানে এটা আমার মূল টার্গেট না এটা আমি এমনিও বলছি যে বরফ বিন্দু হচ্ছে 
প্রমাণ চাপে যে তাপমাত্রায় বরফ বিন্দু বলতে এখানে একটা তাপমাত্রা বোঝাচ্ছে প্রমাণ চাপে যে তাপমাত্রায় কোন বরফ কোন পরিমাণ বরফ বা বরফ গোলে পানিতে পরিণত হয় অথবা পানি জমে ঠান্ডা হয়ে বরফে পরিণত হয় এটা হচ্ছে বরফ বিন্দু দ্বিতীয়ত হচ্ছে বাদুর শব্দোত্তর শব্দ সৃষ্টি করে কিভাবে পথ চলে তো প্রশ্নটা হচ্ছে এইখানে বাদুর এইভাবে পথ চলে বাদুর সাধারণত প্রায় এক লক্ষ হার্চ কম্পাঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে এবং এই কম্পাঙ্কটা সৃষ্টি করলেও যে পরিমাণ শব্দ উৎপন্ন করে সেটা মানব শ্রুতির সীমার বাইরে সো তখন এই শব্দের উৎপন্ন হয় সেটা আবার ব্যাক করে ফিরে আসে ব্যাক করে ফিরে আসলে এটা মাথা রাখতে হবে যে ও টের পায় ও টের পায় এটা ওর সেন্স প্রত্যেকটা প্রাণীর একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে সে টের পায় যে ওর সামনে কি রিফ্লেক্ট আছে এটা বোঝার এটা সে বোঝে তো তখন সে ওইভাবে স্টেপ নিতে পারে বা ওই ওর আকার আকৃতি বা ওর উড়ার যে উঠতেছে ওই উড়ার স্পিডটাকে সে কম বেশি করতে পারে পরের যে প্রশ্নটা এইটাও আমার আজকে কনসার্ন না শীতকালে শীতকালে তোমার এই তাপমাত্রা হ্যাঁ শীতকালের তাপমাত্রা কি হবে কতটুকু তাপ শক্তি বর্জন করবে তোমাদের এটা সম্ভবত জানা আছে যে কতটুকু তাপ শক্তি যেহেতু এখানে বর্জন করার কথা বলেছে এটা কিউ ডেফিনেটলি আমরা জানি এটা কিউ হবে সো কিউর সূত্র এম এস ডেলটি কেমনে এই সূত্রটা আসছে আপেক্ষিক তাপের কনসেপ্ট থেকে আসছে কিভাবে এই কনসেপ্ট আসলো ধরো ধরো কনসেপ্টে তুমি এটা চিন্তা করো যে তোমার এম কেজি কোনো একটা বস্তু আছে এম কেজি সেটা যাই হোক এম কেজি এম কেজি ভরের কোন বস্তুর তাপমাত্রা তুমি ডেলটি পরিমাণ চেঞ্জ করবা চেঞ্জ করবা এবং চেঞ্জ করতে গেলে তোমার ওই পরিমাণ তাপ লাগবে কিউ জু একটা পরিমাণ তাপ লাগবে এখন তুমি এটাকে এককে পরিণত করবা যে এক কেজি ভরের কোন বস্তুর ওই ভরের বস্তুর তাপমাত্রা যদি আমি এক কেলভিন বাড়াইতে চাই তাহলে আমার যে তাপের পরিমাণ হবে কিউ বাই এম ডেলটি এই এত জুল এম ডেলটি এইটা হচ্ছে আমার তাপ মানে এইটা হচ্ছে আমার জুল এখন যেহেতু এটা মানে আপেক্ষিক তাপ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং কিউ রেখক হচ্ছে জুল আর নিচে ভরের একক হচ্ছে কেজি আর তাপমাত্রার একক হচ্ছে কেলভেন তার মানে এটা হওয়া উচিত জুল পার জুল পার জুল পার কেজি পার কেলভেন এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না তাহলে তাপ শক্তি যে বর্জন করবে দ্যাট শুড বি এম এস ডেলটি হবে এখানে স্পষ্ট তামার তারের ভর দেওয়া আছে সেই ভরটা কত দেওয়া আছে তিরিশ কেজি সুতরাং দিস শুড বি থার্টি কেজি তামার আপেক্ষিক তাপ এই মানটাও দেওয়া আছে কত চারশো জুল পার কেজি পার কেলভিন এবং ডেলটি হচ্ছে তাপমাত্রা ছিল থার্টি ডিগ্রি হয়েছে কত ফাইভ ডিগ্রি আই হোপ এটা তোমাদের না বোঝার কিছু নাই এখানে ডেলটির মান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাট শুড বি টোয়েন্টি ফাইভ না তো ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস উইচ ইজ ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ কেলভেন তোমাদের মানে প্রশ্ন হতে পারে স্যার ওই আমরা তো জানতাম যে সেলসিয়াসে কেলভেনে যেতে গেলে তো টু অ্যাড করতে হয় বাট এখানে কেন হইল না হইল না এই কারণে কারণ তাপমাত্রা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেটা সেলসিয়াস ওইটাই কেলভিন হবে তাহলে যেহেতু থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো ইট শুড বি থার্টি প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি মাইনাস ফাইভ প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি তার মানে ওই থার্টি থার্টি কেলভিন মাইনাস ফাইভ কেলভিন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ কেলভিন একই গল্প ওই সেলসিয়াস মাইনাস করলে যেটা হবে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এই কারণে কেলভিন ওকেও কেলভিন বানাইতে হচ্ছে ওকেও কেলভিন বানাইতে হচ্ছে তখন কেলভিনের পার্থক্যটা সেম সুতরাং তাপমাত্রা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেলসিয়াস এবং কেলভিনের পার্থক্যটা একই ওকে এবার এখানে আসি তাহলে এখানে কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ কেলভিন তাহলে এইটা হচ্ছে এম যার একক কেজি তারপরে এই যে এস আপেক্ষিক তাপ যার একক হচ্ছে জুল পার কেজি পার কেলভিন ইন্টু যে তাপমাত্রা তার একক হচ্ছে কেলভিন তাহলে অ্যাবসলিউটলি এখানে কেলভিন কেলভিন বাদ যায় কেজি কেজি বাদ যায় তাহলে বেঁচে থাকে একমাত্র যে এককটা সেটা হচ্ছে জুল তাহলে এটা কত হবে চার পঁচিশে কত একশো না তিনশো 
এরকম হওয়ার কথা না তিরিশ তিরিশ ইন্টু পঁচিশ ইন্টু চারশো চারশো না হ্যাঁ তাহলে কত থ্রি ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ তাই না এরকমই তো হওয়ার কথা থ্রি ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ জুল হ্যাঁ তাহলে এইটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ জুল চার পঁচিশে একশত হ্যাঁ পাঁচটা শূন্য ঠিকই আছে এত জুল তার মানে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ জুল এই পরিমাণ তাপ শুদ্ধি সে কী করবে বর্জন করবে কেন কারণ তাপটা আগে কি ছিল আগে ছিল কি গরম এখন সে কি হয়েছে ঠান্ডা হয়েছে তাহলে গরম থেকে যখন ঠান্ডা হবে তখন তাপ শক্তির কি হবে বর্জন হবে আমরা জানি ক্যালোরিমিতির সূত্রানুসারে গৃহীত তাপ সমান বর্জিত তাপ সেটা কখন যখন স্পর্শে আসবে সুতরাং ও গরম থেকে যেহেতু ঠান্ডা হচ্ছে ও বর্জন করছে আমার আজকে কনসার্ন এইখানে না আমার কনসার্ন এই জায়গাটাই স্যার এই যে ম্যাথটাতে দুইটা ইলেকট্রিক খুঁটির মাঝখানে ডিস্টেন্স হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার এটা প্রথমে বলে দিছে যে এইটা পঞ্চাশ মিটার ডিস্টেন্স এবং গ্রীষ্মকালে যখন মানে তামার তারটাকে বসানো হয়েছে গ্রীষ্মকালে এই তামার তারটাকে ঝুলানো হয়েছে সেখানে মানে পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি মিটারকে বাড়ানো হয়েছে অর্থাৎ ফিফটি পয়েন্ট জিরো থ্রি মানে ফিফটি মিটার ডিস্টেন্স প্লাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি মিটার মানে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার অতটুক তার বেশি দেওয়া হয়েছিল যেন কমে মোটামুটি পঞ্চাশের কাছাকাছি আমরা তো চাই না বা কোনো ইঞ্জিনিয়ার চাইবে না বা কোনো প্রতিষ্ঠান চাইবে না অথবা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিষ্ঠান চাইবে না যে শীতে তাপমাত্রা কমে গিয়ে এমন টান টান হয়ে যায় যে আমার তার ছিঁড়ে যাবে সেটা হচ্ছে বস্তু ধর্ম এটা ফিজিক্স তো এই ক্ষেত্রে আমার সূত্রটা হচ্ছে যে আলফা ইকুয়ালস টু আমি বুঝতেছি এটা ডেল এল ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান ডেল টি কোনো সন্দেহ আছে নাই স্যার এই যে সূত্রটার মধ্যে যে আলফাডে নাই স্যার বইয়ের মধ্যে যে এই যে এই জায়গাটার মধ্যে আলফার ভ্যালুটা দেওয়া আছে এটা কার তোমাদের বইয়ের মধ্যে এই যে এখানে একটা তামার তার নিয়ে কথা বলা হয়েছে তাই না এই যে তামা এই তামার তারের এইখানে আলফার মানটা বের করছে এই জায়গাটা থেকে আলফার মানটাকে নিতে হবে আমাদের সেটা কত এখানে আবার ভুল দেওয়া আছে এটা পার ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আবার এখানে দশমিকের আগে দুইটা ঘর দেওয়া হয়েছে হুইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি নট গুড তাহলে এখানে কি হওয়া উচিত এখানে হওয়া উচিত হচ্ছে আমি যদি এটাকে দশ দিয়ে ভাগ করি তুমি লাইনটা বোঝো আমি কি বলি সিক্সটিন পয়েন্ট কে আমি যদি দশ দিয়ে ভাগ করি আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স কে আমি যদি দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে এইখানে এককটা পার্কেল ভিন হবে যা আছে তাই থাকার কথা সো অ্যাবসলিউটলি এটা হওয়া উচিত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তো সিক্স না তাহলে এটার সাথে ইন্টু করলে কথা হবে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ পার কেল হয়ে তাহলে এটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইন মাইনাস ফাইভ অ্যাকচুয়ালি মাইনাস ফাইভ পার কেলভিন হওয়ার কথা তাহলে অ্যাবসলিউটলি আমি এটা বুঝতেছি যে এখানে আলফার মান নিতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ পার কেলভিন পার কেলভিন এবার এইখানে যে আলফাটা আছে হোয়াট টু ডু স্যার এই যে আমার ডেল এল এইটার মানে হচ্ছে এল টু মাইনাস এল ওয়ান ইকুয়াস টু এই যে আলফার সাথে এটা গুণ আলফা এল ওয়ান ডেল টি এবার তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় বোঝো আমি কি বলি আমার পড়ার আজকের ক্লাসটার মূল টার্গেট এই জায়গাটা তুমি যদি এল টু বের করতে চাও কারণ আমি এখন তো পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য বের করতে চাই যে তাপমাত্রা কমলে কি হবে তাহলে প্লিজ রিমেম্বার এল টু ইকুয়াস টু এল ওয়ান টু এই পাশে যাবে তাহলে এল ওয়ান প্লাস আলফা এল ওয়ান ডেল টি বিষয় এরকম তো এল ওয়ান কত ছিল ওই যে ফিফটি পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি এটাই তো আমার এই এই পরিমাণ দৈর্ঘ্যতে আমি বসাইছি তাহলে এই যে এল ওয়ান এটা হচ্ছে ফিফটি পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি প্লাস আলফার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এই যে এল ওয়ান ফিফটি পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি ইন্টু ডেলটি কত কত কমছে পঁচিশ এখন স্যার এই পঁচিশ কি প্লাস না মাইনাস তুমি একটু খেয়াল করো তোমার ডেলটি কিন্তু কমে গেছে তুমি তাপমাত্রা কমাচ্ছ এই কারণে মাই ডেয়ার স্টুডেন্ট তুমি এই জায়গাটার ক্ষেত্রে হিসাব করবা মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ প্লিজ রিমেম্বার এটা মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হবে কেন কারণ এই তখন এইটা আসলে মাইনাস হবে কারণ তোমার এল টুটা কমে গেছে তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো ফিফটি পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি প্লাস এটা তো প্লাস হবে না এখন কি হবে মাইনাস এবার দেখি কি হয় 
1.67 into 10 to the power minus 5 into 50.033 into 25 koto point 0 0.2088 eto ki meter ei je sar ami minus korlam na ekhon khyal koro 50.033 माइनस आंसर को तो 50.012 50.012 मीटर ए जे हमारे दुर्घटना आश्लो ए दुर्घटना होती है शेइ दुर्घो जेटा बोझा चे जे ए दुई टर डिफरेंस जे पंचाश मीटर ए टा छीर बेना कारण ए पंचाश मीटर रचे टा बेशी शुत्रण ए दुर्घटना ए दुर्घो खुटीर शब्द टेक टू बोझो खुटीर दूरत्तर मध्यवर्ती दूरत्तर चे मध्यवर्ती दूरत्तर चे बेशी ताई ताई ऐडा जो ऊपर लिखता होगे ताई तार छीर बेना ताई तार की होगे ना छीर बेना ये होता है कथा सो so 50.012 मीटर ऐडा होता है हमारे डिस्टेंस वही अतः तो पूरे डिस्टेंस तुम ऐडा की कर सो ऐडा माइनस कर सो अबार तुम्हें करते वक्त क्या हमने तुम्हें जो दी L1 बेर करता L1 मुने करो सार अमी अपनी तो L2 दिए कोर्सन तले सारी खाने जो माइनस चारा करा जाए तो ना जाए तो की भावे तुम्हें तो अपन ख्याल कर बे जो L1 टाके बेर करवा ए टर बदले ए टर करा जाए L1 के बेर कर ले ए जो L2 माइनस अल्फा L1 डेल्टी এইটা আর তখন এই l1 থাকবে না এই যে এইটা হয়ে যাবে আমার l2 তাইলে হবে তখন তুমি সংকুচিত হইলে কতটুকু দৈর্ঘ্য আসবে এটা বের করবা তাহলে তখন কি হইতো এই যে 50.033 মাইনাস তাহলে এই আলফা কত 1.67 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -5 এটা হচ্ছে 50.033 into a delta man tokhon positive hoito tahole tumar ei data jahashbe ar ei data eki hoito so that would be 50.012 meter tumra chesta korba ei ta korar jonno je temperature age minus mane hocche tapmatra komeche ei jonno ami minus korte baddho hoyechi ei ta hocche tapmatra ki komeche so that is why 50.012 हो गए। ठीक है सर? तार माने अमार कॉन्सेप्ट की जेहतु अमार पूरी बोर्ती तो दूर गो माने तापमात्रा कोमार फॉले जेह दूर घटा हुई से शेही दूर घटा खूटीर दूर कर चें बाद दूरत्तर चें बेशी ए कारण है तार छीर बना ए होते हैं मैथ एवं अमी विश्वास करी तुमरा जरा ए मोरते ए কিন্তু স্টুডেন্টদের কাছে কনসেপচুয়ালি এটা ঠিক না থাকার কারণে অনেকের কাছে বিষয়টা কঠিন জি স্যার তার তাইলে আমি মানে যদি বাড়ায় দিতাম টেম্পারেচার যদি বাড়ায় দিতাম তাইলে কি হইতো টেম্পারেচার বাড়ায় দিলে স্যার এটা 25 টা কিন্তু এখানে প্লাস হইতো যদি আমি 25 ডিগ্রি বাড়াইতাম তাহলে এটা প্লাস হইতো প্লাস হলে কিন্তু আদি দৈর্ঘ্যের সাথে যোগ হয়ে বাইরে যেত কিন্তু এখানে তো তাপমাত্রা কমছে তো কমার কারণে আমি এই দূরত্বটাকে এই দৈর্ঘ্যটাকে আমার বাদ দিতে হইছে a hot check concept so thanks for watching the video let me know your conceptions let, let me know your understanding to me kato duko guzla a hot che math for air jay borov gulbeki gulbena we met me our ashtasi thank you so very much bhala thako shushto thako